അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്നൊരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് ദാൽ കിച്ചടി അപ്പൊ മലയാളികൾക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി മെയിൻ ആയിട്ട് റൈസ് വേണം പിന്നെ പരിപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒരു മെയിൻ റെസിപ്പിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള മലയാളികൾക്ക് അറിയാം ഈ റെസിപ്പി ഒരുപാട് കറികളൊന്നും വേണ്ട അച്ചാറും പപ്പടവും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ ആഴ്ച ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ കിച്ചടി ഉണ്ടായി കഴിക്കണം അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല എനർജി നൽകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നെയ്യും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ട്രൈ നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടില് സേഫ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള കുക്കിംഗ് റൈസ് ഏതായാലും മതിയാവും ഞാനിവിടെ ടു ഫോർട്ടി എം എല്ലിന്റെ ഒരു കപ്പ് അരി ആ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും പിന്നെ വേണ്ടത് മസൂർ ദാലാണ് ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി എം എല്ലിന്റെ ഒരു കപ്പ് മസൂർ ദാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മസൂർ ദാൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള തുവരപ്പരിപ്പ് ആയാലും മതിയാവും പിന്നെ വേണ്ടത് മൂങ് ദാലാണ് അതും ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂങ് ദാൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപയർ വീട്ടിൽ കറി വെക്കുന്ന ചെറുപയർ ഉണ്ടല്ലോ ചെറുപയർ എടുത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പഴസസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽദി ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ വെള്ളം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നവരെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വട്ടം നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കിച്ചടി തയ്യാറാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഏതായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ജീരകമാണ് കൂടെ തന്നെ ഒരു ബേലീഫ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുള്ള കാരണം നല്ലൊരു അരോമാറ്റിക് സ്മെല് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്ത കാരണം സ്റ്റമക്ക് അപ്സെറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കായപ്പൊടി ചേർത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ സവാള തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്താലും മതി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലേക്ക് സവാളയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കാം സവാള ഒരുപാട് ഫ്രൈ ഒന്നും ആയിട്ട് വരണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കാം വഴുന്ന് വരാൻ ആവശ്യത്തിന് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നെയ്യ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ കിച്ചടിക്ക് ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു പച്ച സ്മെല്ലങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ അങ്ങ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ അരിയുടെ മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കണം അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അടിക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നല്ല കണക്കിലാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് ന
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ദാൽ കിച്ചടി റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതില്ല വീട്ടിലെപ്പോഴും യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും ഒരുപാട് കറികളൊന്നും വേണ്ട അച്ചാറും പപ്പടവും ഒക്കെ മാത്രം മതി കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് റെസിപ്പിയായിട്ട് അടുത